Hi everyone. So in the video, we are going to talk about classification of organic compounds. That is class 11, fundamentals of organic chemistry. Abhi in 11th chapter. Rukhe. So that is the second lecture, classification of organic compounds. We are going to talk about introduction and characteristics of organic compounds. Now, how do we organic compounds? Ebdi classify panna. So this is the flow chart. Okay, we are going to talk about basic things in the organic chemistry. We are going to talk about if you want to add further lessons, you can add it to the ASI, Cyclic, Cyclic, Aromatic, etc. You can add it to the meaning of the meaning. Now, let's talk about the organic compounds. We know the carbon containing compounds. How do you classify them? How do you classify them? This is one kind of classification. This is classification based on the structure. We classify the classification based on the structure. We will classify the classification based on the functional group. So, first, we are going to classify the structure based on the structure. रेंडे टाइप आप बनी करांगा फर्स्ट ए साइक्लिक इन्होंने साइक्लिक चलिए आई ए साइक्लिक इन्होंने पेरंट वो ओपन चेन कंपोनेंट हो सोलो इलान अलिफैटिक कंपोनेंट सोलो में जरा अलिफैटिक का बिंगर वर्ड आया सेवन आई यूज़ करूँ समटाइम्स ए साइक्लिक ने सोला ओपन चेन आप बिंगर सोला सो फर्स्ट ऑफ़ � आधे यार तो अंदर मुड़ियो। इप्पो इंदर पॉइंट लान दस्त है कार्बन। इप्पो इंदर पॉइंट लार में किधना इब्दी पोई आधे यार तो अंदर मुड़ी दा इधक इधक पेर साइक्लिक। इधम आये दा रिंग रुको। इंदर मारे रिंग रुकला इल्ला इधो रिंग दा इल्ला इधो रिंग दा। सो इंदर मारे क्लोज्ड स्ट्रक्चर आरको। इंदर अटल और साइक्लिक ये दुमे स्ट्रक्चर लो और स्ट्रेट टा और कंपोंड रखे ये दुमे आरी रंचना ये देख पेर दान ये साइक्लिक ये साइक्लिक ना साइक्लिक किल्ला अभी नरतो इल्ला ओपन चेन इल्ला ना अलिफैटिक ने सोलो में चला ये दुमे रेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रखे उन्हें साचरेटर और अनसाचरेटर ने ये दो बुक तो फॉर एग्जांपल इंगे सी के थ्री सी के टू सी के थ्री रखे इस लेला में सिंगल बांड्स मटन दार के करेक्ट आ डबल बांड है वरला ट्रिपल बांड हो वरला सो इन हमारे सिंगल बांड मट्टू रहने चाहिए पे इन्होर एग्जांपल को डर तकला सी हेच थ्री सी हेच टू सी हेच टू सी के थ्री पे भी और काम पॉन्ड रखने चाहिए Okay, double bond or triple bond or alkene, alkyne, normal case. So, if you look at unsaturated example, CH2, double bond CH2. A straight chain is the compound. So, this is aliphatic or acyclic or open chain. So, if you look at double bond, this is the unsaturated category. Let's take another example. Triple bond CH3, C, triple bond CH. So, if you look at triple bond, this is unsaturated. So, in a straight chain compound, there is a double bond or triple bond that is unsaturated. Okay, so, so, if you say acyclic, it is a straight chain compound, or aliphatic, it is saturated or unsaturated. If you say cyclic, it is not the same as the RM, it is not the same as the RM, it is not the same as the RM, it is cyclic, it is a closed structure. How do we say cyclic? Homocyclic, heterocyclic. होमोसाइक्लिक अभी ना अल कार्बन हाइड्रोजन मट्टू ना रखो वैरेंट ना कंपोंड में रखें ना एलिमेंट में रखा है ये पॉइंट डी साइक्लोप्रोपेन अदादे इधर में रेंडा क्लास पे आ रहे हैं ना आधा पति सोच रहे हैं बट होमोसाइक्लिक ला वनली कार्बन हाइड्रोजन मट्टू ना रखो वैरेंट एलिमेंट तो रखा है साइक्लिक let me differentiate here. This is a carbon, this is a carbon, this is a carbon. Okay? So, how many carbon values are we going to know? 4. Then, this carbon is in this area. This is a carbon. This is a bond form. So, this is a bond form. This carbon is a round. This is a carbon. This is a bond. This is a bond. This is a bond. Then, what do we do with the two bonds? Hydrogen. Two hydrogen. So, the first bond is 4 bonds. इन द कार्बन इंगे उर बांड इधर उर बांड चलिए आई इधर उर बांड इधर उर बांड वन टू रेंड बांड फॉर्म बने रहते हैं इन द कार्बन अब हम इधर रेंड बांड बने हो नाल के अंदर रेंड बांड रेंड हाइड्रोजन नाले नायरो सेटिस्फाई हो आधे मर इन द कार्बन अर्थ दिखेगी ना इधर इंगे उर बांड इंगे उर बांड रेंड � in the heterocyclic compound, this is a ring structure. 
பட் எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் லைக் ஆக்சிஜனோ நைட்ரஜனோ இது மாதிரி சல்ஃபரோ இது மாதிரி வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்களேன் இது ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பட் ஆக்சிஜன் என்ன செஞ்சிருக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கு இதுவும் ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பட் நைட்ரஜன் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கு ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் கார்பன் ஹைட்ரஜனை தவிர்த்து வேறு எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹெட்டிரோ சைக்ளிக் இப்போ ஹோமோ சைக்ளிக்கு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அலிசைக்ளிக் அரோமேட்டிக் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஹெட்ரோ சைக்ளிக்கையும் அலி சைக்ளிக் அரோமேட்டிக்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா அலி சைக்ளிக்னா இந்த மாதிரி வெறும் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கும் பட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எல்லாமே எப்படி சொல்கிற ஒரு சைக்ளோ அல்கேன்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் நாமன் கிளேச்சர் படிக்கும் போது நான் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்கா பென்சினாயிட் காம்பவுண்டாக இருக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் பென்சின் பென்சின் ரிலேட்டடாக காம்பவுண்டாக இருந்தால் பென்சின்னா இதான் பென்சின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பென்சின் ரிலேட்டடாக வர காம்பவுண்ட்ஸ் அரோமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு இது ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ இப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் லேட்டர் இந்த யூனிட்லேயே நம்ம அரோமேட்டிசிட்டினா அந்த காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கணும் அரோமேட்டிசிட்டிக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் பின்னாடி படிப்போம் பட் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க பென்சின் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வரது எல்லாமே அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் இப்போ இங்கேயுமே பென்சின் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நைட்ரஜன் இருக்கனால இது எட்ரோ சைக்ளிக்கில் இருக்குது பட் பென்சின் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதுவும் ஸோ அரோமேட்டிக்கில் வரும் அலி சைக்கிள்னா பென்சின் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நார்மல் ரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு நார்மல் ஒரு சைக்ளோ அல்கேன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நார்மல் ஒரு சைக்ளோ அல்கேன் பட் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் வந்திருக்கனால இது எட்ரோ சைக்கிளிக் வந்திருக்கு ஸோ நார்மல் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது அலி சைக்கிளிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அரோமேட்டிக்குங்கிறது பென்சின் ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இந்த அரோமேட்டிக்கில் பென்சின் ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட் மட்டும் தான் இருக்கணுமா பென்சின் இல்லாத காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கலாமா அஃப்கோர்ஸ் இருக்கலாம் அதை தான் நம்ம நான் பென்சினாய்டுன்னு சொல்லுவோம் அரோமேட்டிக்லேயே பென்சினாய்டு காம்பவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது நான் பென்சினாய்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பென்சின் ஆயிட்னா பென்சினோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு பென்சின் ரிங் இருக்கும் அது போக எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது குரூப்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ ஓஹெச் இருக்கலாம் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்கலாம் என்ஹெச் டூ இருக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ இருக்கலாம் என்ஹெச் டூ இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு குரூப் இருக்கலாம் பட் பென்சின் இருக்கும் இது வந்து எனது பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸோட கேட்டகரியில் வரும் பட் நான் பென்சினாய்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது பட் ஸ்டில் இதுவும் அரோமேட்டிசிட்டி என்ன செய்யும் அப்படின்னா காட்டும் அரோமேட்டிசிட்டி அரோமேட்டிக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர் இந்த யூனிட் ஸோ பென்சின் இல்லாத ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் அரோமேட்டிசிட்டியை காட்டும் அது சைக்ளிக்காக இருக்கணும் பிளேனாராக இருக்கணும் ஹக்கல்ஸ் ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம லெட்டர் படிப்போம் ஸோ அரோமேட்டிக்லேயே பென்சினாய்டும் இருக்கலாம் நான் பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ரிங்கில் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் இருந்தால் அது வந்து ஹெட்ரோ சைக்ளிக் தானே சொன்னீங்க இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்கே அப்போ இது ஹெட்ரோ சைக்ளிக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரிங்கில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போது இதுதான் ரிங்கு இது இது தான் இங்கே அப்போ பிளாக்கில் நான் மார்க் பண்ணுறது தான் ரிங்கு இது ஒரு கார்பன் இது ஒரு கார்பன் இது ஒரு கார்பன் இது ஒரு கார்பன் இது இது ஆறு கார்பன் இருக்குது இந்த ரிங்கில் எங்கேயுமே வேறு எலிமெண்ட் இல்லை இந்த இடத்துலையோ இந்த இடத்துலையோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எங்கேயுமே ஆக்சிஜனோ நைட்ரஜனோ வேறு எலிமெண்ட் இல்லை ரிங்குக்கு மேலே பாண்டாக இருக்க வேறு கார்பன் சரியா ரிங்குக்கு மேலே தனியாக பாண்டாக இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் பட் இங்கே நைட்ரஜனை பார்த்தீங்கன்னா ரிங்குக்குலே இருக்குது இங்கேயும் ரிங்கிலே இருக்குது ஸோ ரிங்கிலே ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்டாக இருந்தால் தான் அது எட்ரோ சைக்ளிக் ரிங்கில் இல்லாமல் மேலே தனியாக பாண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது எட்ரோ சைக்ளிக் சொல்லக்கூடாது சரியா ஸோ ஐ ஹோப் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேஜராக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை அலிஃபேட்டிக் சைக்ளிக் ரெண்டு பிரிப்போம் இல்லை ஏ சைக்ளிக் சைக்ளிக் பிரிப்போம் ஏ சைக்ளிக்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் சேச்சுரேட்டட் அன்சாச்சுரேட்டட் சேச்சுரேட்டட்னா சிங்கிள் பாண்ட் அன்சாச்சுரேட்னா டபுள் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் சைக்ளிக்கில் ஹோமோ சைக்ளிக் எட்ரோ சைக்ளிக்னு பிரிப்போம் ஹோமோ சைக்ளிக்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்கும் எட்ரோ சைக்ளிக்கில் எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது எலிமெண்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ரிங்கில் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஹோமோ சைக்ளிக்குமே அலி சைக்ளிக் அரோமேட்டிக் பிரிப்போம்
அல்கீன் அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம்னா ஒரு காம்பவுண்டில் டபுள் பாண்ட் இருக்கும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அல்கீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டபுள் பாண்ட் இருந்தால் அதில் அல்கீன் அப்படின்னு அந்த காம்பவுண்டை சொல்லணும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்டை அல்கைன் அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் சொல்லணும் ஸோ டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இஎன்இ ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் ஒய்என்இ எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் ஏஎன்இ அல்கெயின் அதை நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் குரூப் கேட்டகரியில் கொண்டு வர மாட்டோம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஜென்ரல் காம்பவுண்ட் நெக்ஸ்ட் அல்கைல் ஹாலைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அல்கைல் குரூப் அல்கைல் குரூப்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இதை நான் டீட்டெயில் உங்களுக்கு நாமன் கிளேச்சர்லையும் சொல்லுவேன் ஒரு அல்கெயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சிஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறது மீத்தேன் நமக்கு தெரியும் இது ஒரு அல்கெயின் கரெக்டா அதாவது ஒரு கார்பன் நாலு ஹைட்ரஜன் கூட என்ன செஞ்சிருக்கு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது ஒரு அல்கெயின் இந்த அல்கெயின்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிருங்க சிஹெச் ஃபோர்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிருங்க அப்ப என்ன வரும் சிஹெச் த்ரீன்னு வருமா அப்ப இது ஒரு அல்கைல் குரூப் சிஹெச் ஃபோருங்கிறது அல்கெயின் தட் இஸ் மீத்தேன் அதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணா சிஹெச் த்ரீ இது வந்து அல்கைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீதைல் ஸோ மீத்தேன் அதனால மீத்தைல் ஈத்தேன் இருக்கு அடுத்து ரெண்டு கார்பன் இருக்கும் அதுல ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா ஈத்தைல் ப்ரொப்பேன் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா ப்ரொப்பைல் இது மாதிரி அல்கெயின்ல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை நீங்க ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் அல்கைல் குரூப் ஸோ ஒரு அல்கைல் குரூப் ஒரு ஹாலஜன் ஹாலஜன் ஆனது ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் அல்கைல் ஹாலைட் இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஒரு ஹேலோ அல்கேன்ஸ் இப்படின்னு ஏற்றுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் எல்லாம் நியாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அடுத்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆல்கஹால் அப்படின்னா அதில் ஓகச் குரூப் இருக்கும் எந்த காம்பவுண்ட்லாம் ஓகச் இருக்கோ அது ஆல்கஹால்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு குரூப் இருக்கும் இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கும் இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கும் ரெண்டு குரூப்புக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஈத்தர் சரியா நெக்ஸ்ட் சிஹெச்ஓ இப்படியும் கொடுப்பாங்க சிஹெச்ஓ இப்படி இருந்தாலும் சரி சி டபுள் பாண்ட் ஓஹெச் இப்படி இருந்தாலும் சரி அதுக்கு பேர் ஆல்டிஹைடு நெக்ஸ்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இல்லைனா வெறும் சிஓ இப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு பேர் கீட்டோன் நெக்ஸ்ட் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட்னா சிஓ ஓஹெச்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இப்படி இருந்தால் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் இதுக்கு பேர் சரியா எஸ்டர் அப்படின்னா சிஓஓ ஆசிடில் சிஓ ஓஹெச் இருக்கும் எஸ்டரில் ஹைட்ரஜன் இருக்காது சிஓஓ இருக்கும் இங்கே ஒரு குரூப் இங்கே ஒரு குரூப் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நைட்ரோ குரூப் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் நைட்ரோ அரீன்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க அப்படின்னா அதில் என்வோட்டு குரூப் இருந்தால் அது வந்து நைட்ரோ குரூப் நெக்ஸ்ட் அமீன் அமீன் அப்படிங்கிறது அமோனியாவோட டெரிவேட்டிவ் ஸோ அமோனியா ஃபார்மலா நமக்கு தெரியும்ல என்ஹெச் த்ரீ ஸோ அதில் இருக்க ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணி குரூப்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் என்ஹெச் டூ இருக்கும் அதுக்கு பேர் அமீன் ஸோ அமீன்லேயே ப்ரைமரி அமீன் செகண்டரி அமீன் டர்ஷியர் அமீன்லாம் இருக்குது அதை நம்ம லேட்டர் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு என்ஹெச் டூ இருந்தால் அது அமீன் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு குரூப் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அல்கேல் குரூப் நெக்ஸ்ட் அமைட் அப்படின்னா சி டபுள் பாண்டு ஓ என்ஹெச் டூ வெறும் என்ஹெச் டூ இருந்தால் அமீன் சி டபுள் பாண்டு ஓ என்ஹெச் டூ இருந்தால் அமைடு சரியா நெக்ஸ்ட் சிஎன் இல்லை சி ட்ரிபிள் பாண்டு என் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சயனைடு அதே சிஎன் அப்படின்னு போட்டோம்னா சயனைடு இது அப்படியே திருப்பி போடுங்க என்சி அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஐசோ சயனைடு எங்கெல்லாம் இந்த ஐசோங்கிற வேர்டு வருதோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே தலைமாத்தி போடணும் சிஎன்னா சயனைட் ஐசோனா அப்படியே திருப்பி போடுங்க என்சி அதே மாதிரி சயனைட் அப்படின்னா ஓசிஎன் ஓசிஎன்னா சயனைட் ஐசோ சயனைட் அப்படின்னா இது அப்படியே திருப்பி போடணும் என் ஃபஸ்ட் வந்துடும் சி அடுத்து ஓ ஓசிஎனை திருப்பி போட்டால் என்சிஓ அது ஐசோ சயனைட் ஸோ ஐசோங்கிற வேர்டெல்லாம் அப்படியே ரிவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அப்படின்னா எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் இதுவும் நம்ம படிப்போம் தயால்ஸ் தயோன் எங்கெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் சல்ஃபர்னு அர்த்தம் தயோன் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பேர் வருதோ அதுக்கு பேர் சல்ஃபர்னு அர்த்தம் ஸோ தயால்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஆல்கஹாலில் ஓஹெச் தயால்ஸ்னா இந்த ஓக்கு பதிலாக எஸ்ஸை போட்டுருங்க தயோ அப்படின்னா சல்ஃபர் ஸோ எஸ் ஹெச்னு வந்துடும் அதே மாதிரி தயோ சயனைட் சயனைட்னா என்ன பார்த்தோம் ஓசிஎன்னு பார்த்தோம் அந்த ஓக்கு பதிலாக எஸ்ஸை போட்டுட்டிங்கன்னா அதுதான் தயோ சயனைட் ஏன்னா தயோனா சல்ஃபர் இமீன்ஸ் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் என்ஹெச் குரூப் இருக்கும் டபுள் பாண்ட் பக்கத்தில் என்ஹெச் இருக்கணும் சிங்கிள் பாண்ட் பக்கத்தில் என்ஹெச் இருந்தால் அது அமீன்ஸாக மாறிடும் அது செகண்ட்ரி அமீன் அதை நம்ம படிப்போம
இது எப்படி ஒரு காம்பவுண்டை ஐயுபாக் நாமல் கிளேசர் வழி நம்ம நேம் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஏன்னா அது ரொம்ப வாஸ்டாக இருக்குது உங்கள் சிலபஸ் ஐயுபாக்கு ஸோ ஒரு ட்ரை டு வில் கவர் வில் ட்ரை டு கவர் இன் டூ டு த்ரீ வீடியோஸ்லாம் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் வீடியோஸும் இருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் இட் வில் பி யூஸ